so welcome to all the students and today we are going to discuss about the history of germany and in the next class we are going to discuss about hitler and uh, who hitler was and what were you know what was his childhood and what uh, were his motivations and how he was able to uh, mobilize a lot of people what was the culture of mobilization and all of it so first of all germany consists of 16 different parts and its capital is berlin and if its official name is bund's republic deutschland i'm pretty sure i'm pronouncing it wrong uh, the flag is black red and gold in horizontal and um, they are, these are the stripes um, it can be hung vertically also and uh, the major religions in Germany are Protestant Christianity, Roman Catholic, and even Islam. Uh, the currency is Euro. The right. main exports are automobiles, chemicals, electronics, foodstuff, machinery, equipment, metals, and textiles. Um, apart from that, uh, Albert Einstein was born in Alm, which is uh, uh, in Germany. Guten Tag is a uh, good evening uh, or hello in German language. Uh, the biggest zoo in the world is in Berlin. And uh, it also has the narrowest street in the world, which is only 31 centimeter. So basically, you have to understand that Hamburg is above in the northern part. Uh, Berlin is towards the east. Frankfurt is here towards the southwest and Munich is here. These are the primary main cities which are there. Um, the population now is obviously more than 82 million, but uh, the languages which are spoken are German, English, some Russian towards the east also. And uh, these are the various kinds of religion. As you can see in the map, Germany is here. So it has access to the Baltic Sea and the North Sea. Next to it is Netherlands and Belgium, France. Here is Poland, which it wanted to invade. And Austria, Croatia, all of it. Now, today we are going to have a very, very um, interesting discussion about Germany, that why Germany was, like, for example, if you want to take the context of India, uh, when India wanted to, or when India became independent, it was a struggle to integrate uh, different princely states um, and the presidencies and create a nation state. In the same way, if you look into the history of Germany, Germany has always been divided. There's so much of tribal, if you go into the uh, earlier history, there's so much of tribal diversity so much of tribal diversity uh, that um, it was very difficult to unite Germany and uh, have a nation state in itself. There were many small uh, principalities, free cities, ecclesiastical states, which are clerical, like religion-based states. Um, even the Romans, you know, when the Roman Empire was not able to invade Germany completely because of so much of diversity. And um, it was very, very difficult to have control or to have some kind of monopoly over all the various diverse states or city states which were there. In 800 AD, you should not call it Charlie Magne. Shalman. So Shalman, who was the Holy Roman Empire and who was a uh, uh, Christian by Pope Leo III, he uh, was able to rule some part of Germany, which was, if today you consider it, it is Belgium, France, and Germany, Netherlands, and Switzerland. So almost if you go back to the map, so Shalman was able to take some part of Germany, Belgium, Netherlands, France but not all of Germany. And uh, his uh, power was also, you know, very um, symbolic. Symbolic in the sense that at the 
bureaucratic or administrative level, he was very powerful, but at the grassroots level, there was so much of um, diversity that it was difficult to take control at the uh, grassroots level. Uh, Charlemagne was rewarded by the Pope, who was the head of the Roman Catholic Church, for his loyalty to the church. So he was titled as a king of Romans, and he tried to establish a united Christian empire because that is what the Roman Empire, before they uh, let loose of the pagan culture, did. But he eventually died. And uh, his entire uh, process of uniting or having one particular um, uh, uh, ethnic uh, identity of whatever he ruled as was not possible. So Germany word can't say I So it comes from Germanic people. Now Germanic people are those who speak the Germanic language. It is uh, the tribal entity on the basis of language. It is Indo-European language family. And ye three particular uh, languages may divided here. Pehla hai West Germanic, just say English, German, and Dutch nikla hai. The second is North Germanic, just say aapke Scandinavian countries ke languages nikle hai, just say Danish, Swedish, Icelandic, Norwegian. They are quite common. They have common, um, and, you know, like uh, grammar. East Germanic, uh, which is now extinct and is not mostly spoken, was uh, spoken by the Gothic or the Vandals. They were also tribes over here and they had their own territory. So basically, aapki English be a Germanic language. Hai. You have to take this from this slide that English also is a Germanic language as well as German, as well as Dutch. Danish, Swedish, Icelandic, Norwegian, because they are in the North, they are the Nordic states, or Denmark, it's like touching Germany. Hamburg ko touch karta hai. So, uh, ka wo language hai. Or jo Gothic language tha, that is East Germanic, which is not spoken. So, pehli cheez you have to understand here is ki language ki kitni diversity thi. Jitni language ki diversity thi, utni hi tribes ki linguistic norms pe diversity Germany mein thi. Ab yaha pe bhoa sari tribes bhi thai. Is particular region mein. So Germanic tribes, jo northern Germany mein rehte thai, Germanic language bolte thai. Uske baad Celtic tribes, the Celtic tribes who will migrate to Britain and then the Anglo-Saxons will come as we had discussed in the previous classes. So, pehle ye southern Germany mein rehte the. Then you had the Iranic tribes. You had the Baltic tribes near the Baltic Sea, this way. And Slavic tribes, jo aapke uh, Russia ke history mein hum logo ne unke baare mein padha hai. To, ye tha inke ethnicity ke upar tribe ka division. Usse pehle mainne tribe ka division aapko language ke hisaab se bata hai. To, ek cheez jo aapko samaj mein aagaya ki ye bhoat confusing hai, bhoat saare uh, identities hai. So imagine that the Roman Empire also had a lot of this particular territory to rule in this particular territory. Because language was so different, tha, ethnicity was so different. Thi. So they had a lot of clashes which were there. Germanic tribes ka aur identity kya hai? What is the identity of or what are the symbols of Germanic tribe? So this was the Roman Empire uh, ke counterpart ki tarha evolved in the counterpart. And uh, in ke alag alag uh, areas the, jaise Franks, jo Gaul region mein, idhar Gaul region jo hai, yahan pe jo Germans rehte the, us samay, us tribe ke, they were called as Franks. Franks ka matlab hota tha fierce. Uske baad Almani, ye aapke Switzerland ke taraf, they had settled. Uske baad fir aapke Lombards, jo aapke Italy mein settle kiye the, or Vandals, jo aapke North Africa or Spain mein kiye the. Or many of them, these tribes, as you know, when the Roman Empire adopted Christianity, they would execute and uh, torture and abuse a lot of tribes. Uh, so many of them were persecuted by the church when Christianity was adopted later. So... Bohat Sara inka division tha, it was difficult to control them. Agar aap ye dekhega ki Roman Empire jo hai, aapke southern Germany ke part ko, jo red color mein hai, usko control kar paaya. 
पूरा नॉर्थ का जर्मनी और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था इट वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट रोमन एम्पायर फिर आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में भी कि ब्रिटेन को भी उन्होंने इन्वेड किया था ये जो आपका है यहाँ पे दिस इज द मेडिटेरेनियन सी रोमन एम्पायर के राइट में इट इज दाइजेंटाइन एम्पायर देन यू हैड द अरब कैलिफेट और द ओटोमन एम्पायर ओवर हियर यू हैड द सफेविद डायनेस्टी विच वॉज इन पर्शिया तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर था और इनके इम्पोर्टेंट लाइक जर्मनी के उस समय के इम्पोर्टेंट रीजन थे गोल गोथिक एक रीजन था फ्रैंक था और ये सारे आपके एलिमानी और लॉम्बार्ड एंड वैंडल्स भी थे अलग अलग छोटे छोटे सिटीज जैसा डिस्ट्रिक्ट नॉट एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट बट सिटी स्टेट जैसा ये इमर्ज कर गया था फिर गैलिक वॉर्स हुए ना देखो यहाँ पे नेदरलैंड से लेके स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड से शुरू होते हुए यहाँ पे ये राइन रिवर है दैट यू कैन सी राइन रिवर विच फाइनली एम टीज आउट इन टू दी नॉर्थ सी इज द लाइफ लाइन ऑफ टूडे जर्मनी ऑल्सो और दूसरी जो रिवर जो यहाँ से इस साइड जाती है दैट इज डैन्यूब डैन्यूब गोज थ्रू है ईस्टर्न यूरोप सो राइन रिवर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी सिविलाइजेशन हो जैसे यूएस का था तो मेसिसिपी रिवर के आसपास और ग्रेट लेक्स के आसपास था इजिप्ट का नाइल रिवर के आसपास था इंडिया का इंडस वैली का रिवर के आसपास था तो जो भी ट्राइब्स थे वो हमेशा किसी ना किसी रिवर के पास ही सेटल करते थे तो यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स थे आपके ये राइन रिवर के पास ही सेटल करते थे फिफ्टी बी में जूलियस सीजर का जो गैलिक ट्राइब्स है उनके साथ वॉर हुआ था और दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द जर्मनिक ट्राइब्स जितनी भी उनकी डाइवर्सिटी है दे केम इन कंटैक्ट विद द रोमन एम्पायर सीजर डिड नॉट क्रॉस द राइन अब इस पे ना एक कहावत है दैट क्रॉसिंग द राइन वाज इज अ प्रोवर्ब व्हिच मींस यू नो वैलर एंड ऑडासिटी एंड करेज it is just not crossing the river it is like crossing the rhine means turning the history and creating a new legacy a new history caesar ne uh, jab uh, initially he tried couple of attempts of crossing the rhine he could not but eventually he did cross the rhine in fact jab uh, eh car book likhte hain uh, on what is history usme wo likhte hain ki caesar was not the only person who crossed the rhine you know usse pehle bhi bahut saare tribes the itne saare aapke tribes ka naam abhi liya they have also crossed the rhine, rhine river but kyunki caesar was like a legendary figure wo jab cross kiya then it became a fact of history so caesar jab uh, rhine ko cross karta hai 55 bc or 23 bc mein तो जो ईस्टर्न पार्ट है मतलब कि ये वाला जो पार्ट है हाइडलबर्ग और कोलबेन्स कोलोन ये इस पे उसका कंट्रोल उतना हो नहीं पाता है सीजर का उस पे उतना कंट्रोल हो नहीं पाता है एंड आई एम ब्लिंकिंग ओके सो जो रोमन ट्राइब्स हैं रोमन जो एम्पायर है वो इनको अटैक करता है और डायरेक्ट रोमन अटैक आपके शुरू हो जाते हैं ट्वेल्व टू नाइन बी में अगेन अंडर नीरो जर्मनिक ट्राइब्स को रोमन फोर्सेस काफी इन्वेड करने की कोशिश करते हैं द जर्मनिक ट्राइब्स आल्सो गिव बैक सो दे हैव कॉन्फ्लिक्ट पहला तो उनमें खुद इतना डाइवर्सिटी था सो इट वाज डिफिकल्ट टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट द रोमन एम्पायर दूसरा रोमन एम्पायर के लिए भी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू वॉज ईस्टर्न साइड ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड एक्चुअली जहां बर्लिन है एंड ऑल ऑफ इट इट वॉज डिफिकल्ट टू टेक कंट्रोल ओवर देयर बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विच वॉज ऑलवेज देयर तो यहाँ पे गैलिक वॉर्स हुए अब ये देखो दूसरी रिवर जो राइन रिवर आपका यहाँ से चल रही है फिर यहाँ से डैन्यूब कैनाल से ये मिक्स होके इट गोज थ्रू ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया हंगरी रोमानिया और फिर जाके ये ब्लैक सी में मिल जाएगी डैन्यूब रिवर इज लाइक द लाइफ लाइन ऑफ ईस्टर्न यूरोप तो दो रिवर्स को याद रखना जर्मनी के लिए एक है राइन और दूसरा है डैन्यूब राइन रिवर जो है वो हेल्प करता था जर्मनी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाटरवेज के थ्रू करने का टू स्विट्जरलैंड टू 
नेदरलैंड टू बेल्जियम एंड ऑल ऑफ इट और डेन्यूब फिर हेल्प करता था एज अ वॉटर वे टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टू ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दोनों रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अब आप देखिए रोमन एम्पायर का इससे ऊपर वाला एरिया जो है ना ये वाला एरिया देवर नॉट एबल टू टेक सो मच ऑफ कंट्रोल ऑफ दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्मनी तो जब रोम ने अपने फ्रंटियर्स बना लिए और कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टैक्ट जर्मनिक ट्राइब्स के साथ उन्होंने किए भले ही उनका इट वॉज समथिंग लाइक वट इज हैपनिंग बिटवीन यू एस एंड चाइना की एट अ सर्टन लेवल यू नो दैट स्ट्राइकिंग डाउन बलून एंड एवरी थिंग बट दे हैव कंटिन्यूस बायोलैट्रल ट्रेड गोइंग ऑन सो इट वॉज द सेम थिंग that uh, the germanic tribes and roman empire they were fighting wars but they also had trade and travel restriction nahi tha so they could travel and trade lekin unke wars bhi chal rahe the uske baad around in 50 ad tribes jo hai wo settle karti hain rhine river ke paas and they also these germanic tribes start learning how to use the roman currency aur yahan pe germanic graves jo hain especially elite logon ke jo graves the तो वो जो कॉफिन होता है ये सब में दे वुड इम्पोर्ट अलॉट ऑफ रोमन ग्लास वर्क मेटल वर्क ऑल ऑफ इट इन इन ग्रेविंग द कास्ट एंड ऑल ऑफ इट तो कल्चरल चेंजेस भी होने लगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ड्स व्हिच वर गोइंग ऑन और उसके बदले में एम्बर लेदर और स्लीव्स राइट वेर गिवेन टू द रोमन एम्पायर so again the history of slavery you should see ki yahan pe bhi tha the history of slavery was in greece uh, athen city state the history of slavery was there in uh, roman empire byzantine empire in your chinese empire all of them had uh, the history of slavery it is not something which is which obviously after capitalistic colonialism it became an afro american ya yeah, african phenomena lekin pehle aapke slaves ka culture pehle se hi tha जर्मनिक ट्राइब्समैन है वो रोमन एम्पायर आर्मीज में भी काम करने लगे सो देर वॉज अटन काइंड ऑफ असिमुलेशन दैट सडनली स्टार्टेड होगा बॉर्डर रेडिंग होते रहता था स्कर्मिश होते रहते थे बहुत बार डिस्टर्बेंसेस भी होते थे क्योंकि इतने सारे ट्राइब्स थे सो कोई एक ट्राइब अग्री करेगा टू असिमुलेट विद द रोमन एम्पायर दूसरा ट्राइब नहीं करेगा ये सारी चीजें होते रहती थी वन फिफ्टी एडी में मैक्रोमनी विच वॉज द जर्मनिक ट्राइब दे मूव साउथवर्ड्स towards the danube region and then they invaded italy in 167 bad marcus aurelius jo wahan pe uh, italy ke raja the unhone bahut famous uh, ek kitab likhi hai meditations aur marcus aurelius ka kafi like in terms of stoic philosopher he is known as a stoic philosopher to unhone bhi kafi un, unhone aur unke bete ne uh, kafi koshish kiya ki ye jo germanic tribe hai jo italy wale region mein invade kar rahi hai राइट right? उसको वो रोके एंड आर्कियोलॉजी के हिसाब से जो वॉर्स थे बिटवीन द जर्मनिक ट्राइब्स इनवेडिंग इन टू लॉन्ग बार रीजन जैसे इटली दैट वाज वेरी वेरी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रक्टिव लेकिन ये आपका बहुत सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जर्मनिक स्पीकिंग ट्राइब्स है वो आपके इटली स्पेन पोर्टुगल में इन्वेड करना शुरू होता है ऑब्वियसली वेन रोमन स्टार्ट इन्वेडिंग दम वे विल दे गो सो दे स्टार्टेड गोइंग साउथवर्ड्स दो कॉन्फेडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं। कॉन्फेडरेशन इज लाइक अ कॉन्ग्लोमेशन ऑफ सिटी स्टेट्स एक है एलिमानी जिसके बारे में मैंने आपको बताया जो राइन रिवर पे बनती है और दूसरी है गौथ की जो डैन्यूब रिवर पे बनती है जो हम गौथिक समझते हैं काला कपड़ा एकदम वो नहीं है गौथ इट इज ट्राइब ट्राइबल लीडर्स एंड टू पास ऑन दर पावर टू द नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से दे यूज टू कंट्रोल ये तो था एंशियंट जर्मनी मिडीवल जर्मनी में भी बहुत डिविजन uh, और बहुत ही मतलब यूनिफाई तो नहीं हो पाया था और बहुत सारे डिविजन चलते रहे उस समय एट द सेम टाइम फ्रांस और इंग्लैंड का अपना वॉर चल रहा है राइट मिडीवल जर्मनी में विच वी टॉक इन दिस्ट्री ऑफ यू के सो उसका इम्पैक्ट जो है जर्मनी के या इस जर्मनिक ट्राइब्स के लोकल लीडर्स पे भी कंटिन्यूसली uh, पढ़ते रहता था सो so, यहाँ पे काफी अपहीवल था उसके बाद फिर डायनेस्टी आती है 
और ये होली रोमन एम्पायर का जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बहुत बड़ा हैप्सबर्ग जो है ये पूरा उनका एरिया है यहाँ पे वो फ्रेंच एम्पायर और यहाँ प्रूशिया है प्रूशिया हैड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी एंड रशिया तो जैसे कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजल्स दे वे बोर्न इन प्रूशिया जो आज के दिन जर्मनी में है राइट तो हैप्सबर्ग एम्पायर आया एंड हैप्सबर्ग एम्पायर जब होली रोमन एम्पायर के कंट्रोल में आया तो उसके बाद फिर से जर्मन प्रिंसेस एंड ट्राइब्स दे स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट इट बिकॉज इट वॉज अ चेंज एंड देर वॉज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी जो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन होता है वो जर्मनी में uh, उतना ज्यादा पेनिट्रेट uh, uh, नहीं कर पाता है बिकॉज वहां पे देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो एक तो लैंग्वेज के ऊपर डाइवर्सिटी था ऊपर से इतना ट्राइबल डाइवर्सिटी था ऊपर से क्रिस्टानिटी का भी अलग अलग उनका था कि कोई कैथोलिक है तो कोई लूथरन है कोई प्रोटेस्टेंट है तो कोई कैलविनिस्ट है अलग अलग डिविजन ऑफ क्रिस्टानिटी भी वहां पे थे तो इनके वॉर्स चलते रहे देर वॉज थर्टी ईयर्स ऑफ वॉर विच वॉज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जस्ट इमेजिन सिक्सटीन एटीन से लेके फोर्टी एट तक कंटिन्यूस वॉर्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और जितना जर्मनी इसमें डिस्ट्रॉय हुआ था वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं इट वाज आल्सो ड्यूरिंग द थर्टी इयर्स वॉर तीन बार रेजरेक्ट किया है जर्मनी दैट हैपेंड तो हैप्सबर्ग डायनेस्टी के बाद हुआ फिर आप जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्ट जो पोलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है ट्रीटी ऑफ वेस्ट और पीस ऑफ वेस्ट फेलिया में साइन uh, किया गया For the creation of nation states. Nation states का मतलब कि एक nation क्या होता है? एक imagined community होती है, जिसकी अपनी एक भाषा होती है, एक अपना ethnicity होता है, अपना religion होता है, और फिर उसको state का recognition मतलब मिलता है, मतलब कि उसको एक territory मिलती है, अपना border मिलता है, anthem मिलता है, constitution, president, prime minister ये सब मिलता है, तब वो state या देश बन जाता है। तो यहाँ इनको कैसे unify किया जाए? आप नेशन स्टेट्स कैसे बना सकते हैं बिकॉज इतना ज्यादा आपस में यू नो देर इज सो मच ऑफ एथनिक लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी तो जर्मन स्पीकिंग या जर्मनिक ट्राइब या जर्मनिक स्पीक जर्मन स्पीकिंग पीपल वे डिवाइड इंटू हंड्रेड ऑफ स्टेट्स छोटे 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 और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया फिर कंट्रोल करने का गेम खेलना शुरू किया कि इसको हम कंट्रोल करेंगे उसको तुम कंट्रोल ऐसे ऐसे करके सो so, जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो चाहते थे कि हम नॉन अलाइंड रहे हम किसी एक पर्टिकुलर का क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी फिर खत्म हो जाएगी कोई प्रूशिया के साथ मोस्टली एसोसिएट हो जाता था प्रूशिया के साथ क्यों एसोसिएट होते थे क्योंकि प्रूशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री था स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री आपका जो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया है वो सारा एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट प्रूशिया से आया है teaching learning all of these methods and prussian monarchy was very dictatorial jo karl marx unke khilaf likhte rehte the frederick engels unke khilaf likhte rehte the to phir se germany bahut hi divided tha ki ab hum ek nation to ho hi nahi sakta hai itni sari diversity hai phir mid 1790 se jab tak prussia austria russia जब नेपोलियन को बैटल ऑफ ली स्पीक एटीन थर्टीन एंड देन बैटल ऑफ वाटर लू एटीन फिफ्टीन में डिवाइड करते हैं और उसको भगा देते हैं फाइनली एंड नेपोलियन का भी आदत था कि उसको बार बार कोई बैटल में हारेगा फिर उसको किसी आइलैंड में जाके बंदी बनाया जाएगा फिर वहां से वो भाग जाएगा तो एंड में उसको बैटल ऑफ वाटर जो होता है एटीन में उसको फिर सेंट हेलिना आईलैंड में बंद किया जाता है एंड ही डाइज हो गए तो फ्रांस का फिर यहाँ पे कंट्रोल बढ़ गया क्योंकि फ्रांस भी बॉर्डर शेयर कर रहा है उसके बाद नेपोलियन के जब ऑफिशियल्स बिफोर हिज डेथ बिफोर 1815 मतलब ही गेटिंग सरेंडर्ड उन्होंने बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स जो जर्मनी के उस समय थे उनको अबॉलिश कर दिया कैन यू इमेजिन देर फोर्टी डिफरेंट स्टेट्स जस्ट इमेजिन की यूएस में फिफ्टी है अभी तो जर्मनी जर्मन टेरिटरी में कम से कम फोर्टी डिफरेंट स्टेट्स थे 
it was very difficult for them believe peace of westphalia sign hua and all of it happened but very few of us know ki peace of westphalia ya treaty of westphalia sign hone ke baad sabse bada jo problem isko adopt karne mein wo germany ko hi aaya tha fir uske baad unification and democracy ka concept aaya ki log demand karne lage ki nahi we should be united and ye itna divisions nahi hona chahiye ek state hona chahiye 40 kahan और काफी स्कॉलर्स ब्यूरोक्रैट स्टूडेंट्स जर्नलिस्ट बिजनेसमैन दे स्टार्टेड एजिजेटिंग नहीं 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 हमारा एक अपना जर्मनी होना चाहिए हमारा यूनिफॉर्म लॉज होना चाहिए एक सिंगल करेंसी होनी चाहिए एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए दे शुड बी नो मोनार की एन ऑल ऑफ इट एटीन में यहाँ बहुत हाई स्केल रेवोल्यूशन होता है एंड इनिशियली दे बिलीव की अच्छा ना दर ड्रीम ऑफ यूनिटी एंड फ्रीडम विल बी रियलाइज but it eventually does not happen the monarch who was offered the crown of a united germany they were not able to because monarchy was still very popular at that point of time king uh, king frederick wilhelm the 4 of prussia rejected this monarchy the king like the other rulers of germany's kingdoms opposed german unity prussia didn't want ki kyunki prussia mein to russia aur germany northern germany dono ke parts the तो दे बिलीव कि अगर जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा और इसकी जितनी भी डाइवर्स स्टेट्स है साथ में आ जाएंगी तो प्रूशियन किंगडम को प्रॉब्लम होगा दे डिट वॉन्ट जर्मनी टू यूनिफाई फिर ऑटो वॉन बिस्मार्क 1862 में ही बिकम्स दी चांसलर ऑफ प्रूशिया चांसलर अभी भी जर्मनी में एक पद है प्राइम uh, मिनिस्टर का पद और जैसे प्रेसिडेंट का पद होता है तो समथिंग सिमिलर टू द प्रेसिडेंशियल पोजीशन इज द चांसलर पोजीशन सो ऑटो वॉन बिस्मार्क ही बिकम्स दी चांसलर ऑफ प्रूशिया और जर्मनी उस समय उनके कंट्रोल में ज्यादा है फ्रांस और प्रूशिया का बहुत वॉर भी चलता है एट अ वेरी जबकि यू नो देर इज दी इंटायर फ्रांस का प्रॉब्लम ये था कि बैटल ऑफ वॉटर में नेपोलियन को हराया था तो दे यूज टू गो अहेड एंड फाइट विद प्रोशिया ऑल द टाइम कुछ समय के लिए एम्पर विलहम द फर्स्ट के अंदर जर्मनी जो है पूरा यूनिफाई हो गया था उसके सारे डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो खत्म हो गए थे काफी कंजर्वेटिव uh, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था यहां ऑटोवॉन बिस्मार्क को यह समझ में आया कि मोनार्की के खिलाफ काफी आवाज उठ रही है और अब आवाज उठाना जरूरी है एंड वी हैव टू स्मैश मोनार्की तो ही स्मैश्ड एंड यू नो ही बिकेम द लीडर ही बिकेम दिस रेवोल्यूशनरी लीडर हु वुड बिकम द फर्स्ट चांसलर ऑफ प्रशिया एंड उसने अपना पावर गेन किया एंड उसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए काम किया टू अ सडन लेवल ही आल्सो मनूवर्ड बिटवीन द प्रूशियन किंग एंड एवरीवन कि नहीं नहीं वी वांट टू गिव मोर पावर टू यू लेकिन ही प्लेड द रियल पॉलिटिक गेम कि इनको मतलब एब्सोल्यूट खत्म करना है तभी हम एब्सोल्यूटली आगे जा सकते हैं तो जो आज का जर्मनी हम जानते हैं थोड़ा बहुत उसका हिस्ट्री में ऑटोवॉन बिस्मार्क का स्टार्टिंग का फाउंडेशन था उस टर्म्स ऑफ स्टेट्स और बॉर्डर्स के हिसाब से उसके बाद रूसिया की हेजमनी जो थी स्टिल टू अ सर्टन एक्सटेंट चल रही थी क्योंकि प्रूशिया को आपने जर्मनी की नदन जर्मनी से हटा दिया लेकिन पूरा एम्पायर तो खत्म नहीं हुआ है प्रूशिया का तो राइक एक पार्लियामेंट जो होता है पार्लियामेंट उनका ऐसा दिखता दिस वाज द राइक स्टैग तो ये पार्लियामेंट जो है जर्मनी का स्टैब्लिश होता है मेल सफरेज से कि मेल कैन वोट अगेन लिसन टू दिस मेल कैन वोट द सुप्रीम पावर वाज विद द एम्पर प्रूशियन एम्पर और उनके अपने मिनिस्टर्स uh, थे जो राइक स्टैग होगा जैसे समथिंग लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार इन यूके तो जो राइक स्टैग है इट इज लाइक अ पार्लियामेंट वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को कंटेक्स्ट कर सकता है बट एट द सेम टाइम जो मेन पावर है वो एम्पर का ही होगा एम्पर को सपोर्ट कौन करता था तो ऑब्वियसली जो क्लर्जी करता था मिलिट्री uh, करता था जो जमींदार वहां के लैंड थे वो करते थे तो बहुत ज्यादा पावर था एम्पर को 
Um, but at the same time, your divide and rule policy or your sari cheese and theme. Ye sab bhi, kyunki itni diversity or itna, uh, uh, you know, um, uh, differentiation tha. Itna zada differentiation tha. Ki ye har group, matlab kabi koi landlords jo hai, unka group protesting clergy se lar raha hai, kabi military lar raha hai, civil service bureaucracy se, businessmen lar raha hai, uh, rural landlords se. To, unka apna tha because sabka apna apna ethnicity tha jaise hamare yahan alag alag caste hota hai alag alag jatiyan hoti hain right to ye groups jo hain they were also fighting against the roman catholic party and aur bhi bahut sare parties jo aaye jaise socialist party and other parties that came over in sab ka dheere dheere karke penetration badhna shuru ho gaya and bismarck ke khilaf bhi opposition kafi badhna shuru ho gaya 1912 में 1912 में जो सोशलिस्ट हैं, दे केम ओवर टू हैव अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द राइट स्टैक एंड दे अलोंग विद सेंटर पार्टी दे टुक ओवर द इंटायर लीडरशिप ऑफ द कंट्री फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या है जैसे यू कैन सी सो मच ऑफ डाइवर्सिटी जैसे सो मच जैसे ये अलग स्टेट है ये अलग स्टेट है ये अलग स्टेट इन सबको फ्रांस का कुछ पार्ट है यहाँ पे फिर नीचे इधर है बवेरिया है इस साइड है वाइमार यहाँ पे है फिर ये है फिर ये इधर प्रुशिया है इस तरफ प्रुशिया का आपका कुछ पार्ट पोलैंड में था जो हमेशा हिटलर को लगता था कि उसी का है राइट तो ये सारा इन सब को यूनिफाई फिर फाइनली किया गया धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर की तरफ जब हम भरना शुरू हुए तो वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का क्या एम था वाई डिड दे इन्वॉल्व दम सेल्स इन द वर्ल्ड वॉर पहला चीज जो उनको एक मोटिवेशन uh, uh, दिया कि प्रुशियन एम्पायर खत्म हो चुका था सो दे कुड हैव देर ओन जर्मन एम्पायर का नस्टाल जिया और जब प्रुशियन एम्पायर खत्म हुआ उसका पावर खत्म हुआ सोशलिस्ट आ गए तो जर्मनी को ये भी लगता था कि उनका ही लैंड है ये मतलब पोलैंड और बाकी चेक और स्लोवाकिया एंड ये सारा चेक रिपब्लिक एंड ऑल तो इनको एनेक्स करना है और जर्मनी को ग्रेटर जर्मनी बनाना है जिसमें से बेल्जियम और पोलैंड को तो वो अपना ही वेसल स्टेट समझते थे वेसल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट अपना ही समझते थे और ये नो स्टेलजिया विच बी नो ये हर पर्टिकुलर एम्पायर का रहा है वो ऑस्ट्रिया हंगरी हो वो ऑटोमन हो वो पर्शियन एम्पायर हो ब्रिटेन हो किसी का भी हो इन एम्पायर का नोस्टाल रहा है टू गेट आउट ऑफ इट्स बॉर्डर एंड टू कंट्रोल तो एक साइड उन्होंने फ्रांस से अटैक किया दूसरे साइड उन्होंने बेल्जियम पे अटैक किया तीसरा उन्होंने रशिया पे अटैक किया लेकिन ये फेल कर गया और जर्मन एम्पायर का पूरा आइडिया जो है जो आइडियोलॉजी है उनका खुद का शुरू होना एंड ऑल ऑफ इट वो 1918 में खत्म हो गया नॉर्मली जब पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1914 से 1918 बोलें कि 1919 बोलें तो इसके रीजन है कि वाई पीपल गेट कंफ्यूज द फर्स्ट रीजन इज की देखो चार साल तक फर्स्ट वर्ल्ड चल रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है जो पीस ट्रीटी है वो 1919 में साइन होगी तो इसीलिए बहुत सारी जगह जैसे आई से कि इट वेंट ऑन फ्रॉम 1914 टू 1919 क्योंकि जब तक ट्रीटी साइन नहीं हो रही है हाउ केन द वर्ल्ड वॉर बी ओवर टेक्निकली तो ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होता है इट इज अ पीसफुल सेटलमेंट पीसफुल बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ हु वॉन इट तो ब्रिटेन फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट आप का ये ट्रीटी ऑफ वसाई जो है 1919 में साइन करते हैं और जर्मनी के खिलाफ काफी प्यूनिटिव हार्ड पनिशमेंट्स वेरी डिफिकल्ट पनिशमेंट्स उसके खिलाफ जाते हैं लॉस ऑफ टेरिटरी होता है फाइनेंशियल लॉस होता है मिलिट्री को उसके डिमिनिश कर देते हैं तो बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो इंटरवॉर पीरियड था वो इंटरवॉर पीरियड था ही नहीं uh, दुनिया ने सिर्फ एक ही वर्ल्ड वॉर देखा है जो uh, बीच में सिर्फ सीज फायर हुआ था 1939 मतलब 1919 से लेकर 1939 तक का 
बीस साल का सीज फायर था द फर्स्ट वर्ल्ड कंटिन्यूड इन नाइनटीन क्योंकि स्टेज तो कि फिर से दूसरा वॉर होगा ट्रीटी ऑफ वर्साई ने ही सील कर दिया था कि ये होगा आपने मिलिट्री ले ली उनकी करेंसी डिवैल्यू कर दी उनका टेरिटरी ले लिया दे आर गोइंग टू स्ट्राइक बैक सो ये आपका शुरुआत हुआ अब ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या हुआ था जर्मनी को कोई भी पार्ट दिया ही नहीं गया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में दे कैन हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन या फिर रेकमेंडेशन का पावर कुछ नहीं इनका गोल क्या था यूके यूएस और जबकि वन थिंग विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इज ऑल्सो द आइडिया ऑफ स्पेनिश फ्लू हर सौ साल में द वर्ल्ड लुक्स गोज थ्रू अ पैंडमिक सो एटीन ट्वेंटीज के टाइम पे आपका कॉलरा था नाइनटीन ट्वेंटीज के टाइम पे स्पेनिश फ्लू था ट्वेंटी ट्वेंटी तो छोड़ ही दो तो हुआ क्या एक्चुअली आपके नाइनटीन सेवनटीन एटीन में यूएस में uh, एक इन्फेक्शन स्टार्ट होता है दिस इन्फेक्शन इज पलमोनरी इन्फेक्शन एंड इफ यू गो थ्रू द इमेजेस ऑफ द आरकाइव पीपल आर एक्चुअली यूजिंग मास्क एंड एवरीथिंग एंड ये मिलिट्री में शुरू होता है यूएस की जो मिलिट्री खासकर टेक्सिस और कैंसस में जो मिलिट्री के कैंप्स uh, थे वहां पे ये ब्रेकआउट करता है फिर यूएस से ये यूके ये इन्फेक्शन एपिडेमिक ब्रेकआउट करता है कोई भी फिर फ्रांस में ब्रेकआउट करता है ना यू हैव टू प्ले द गेम ऑफ मीडिया प्रोपोगंडा सो यू कैन ब्रेक इट आउट कि आपका मिलिट्री uh, जो है वो कमजोर पड़ रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन uh, सिख रेजिमेंट्स के लोग भी गए थे टू फाइट फॉर द ब्रिटिश You will be um, uh, shocked to know that many of them did not die on the battlefield; they died on the bed because of this infection. And they had to hide this from Germany because if Germany knew at that point of time, or where the Socialist Party had known, then they would have played it. So what did they do? They did not report about it. They just did not report about it. शुरुआत कहा हुआ था यूएस में स्प्रेड कहा हुआ यूके में फ्रांस में लोग मर रहे हैं उनके अपने कॉलोनीज के लोग मर रहे हैं बट दे नेवर रोट अबाउट इट लिखता कौन है उसके बारे में लिखता है उसके बारे में स्पेनिश प्रेस प्रेस स्पेन की प्रेस उसके बारे में लिखना शुरू करती है दैट इज वाई द टर्म स्पेनिश फ्लू नॉट बिकॉज दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन It didn't start from Spain. Spain actually published about it. That is why you call it Spanish flu. So Treaty of Versailles में इनको काफी फायदा हुआ. इन्होंने तीन empires को तोड़ दिया. पहला empire था Ottoman Empire. उसको तोड़ दिया. दूसरा empire था आपका Germany का. जो empire बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया. और तीसरा था ऑस्ट्रिया हंगरी नो वन न्यू हाउ टू डील विद जर्मनी क्या ट्रीटी में लिखे ताकि जर्मनी डज नॉट बट इट वॉज नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द कंडीशन टू फाइट एंड हिटलर वॉज इन द आर्मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और उसने इस चीज को बहुत पर्सनली लिया था ट्रीटी ऑफ असाई वेन वील टॉक अबाउट हिम We'll see that उसने ट्रीटी ऑफ वसाई को हाउ विंडिक्टिवली ही फेल्ट पर्सनलाइज जो जिस तरीके से अब्यूज हुआ जर्मनी का इन दिस सो क्या आउटकम था ट्रीटी ऑफ वसाई का फॉर जर्मनी आर्टिकल टू थर्टी वन पूरा का पूरा ब्लेम ऑफ द सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी के ऊपर डाल दिया उससे पहले फ्रांस और जर्मनी का या फ्रांस और प्रूशिया का जो वॉर्स चल रहा है एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड एज इफ यूरोप नेवर वेंट टू अ थर्टी वर्ल्ड थर्टी ईयर ओल्ड क्राइसिस ऑफ रिलीजन बट द इंटायर ब्लेम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन टर्म्स ऑफ द आर्टिकल वॉज कंप्लीटली पुट ऑन जर्मनी 
उनको बोला गया कि आप एक लाख से ज्यादा सोल्जर्स रख नहीं सकते हो मिलिट्री कंस्क्रिप्शन और मैंडेटरी कर नहीं सकते हो आपने जो ये जो टेरिटरी लिया है लोरेन और अलसाद का विच इज हियर ये जो आप अपना पार्ट समझते थे इसको वापस करो फ्रांस को यू नो गिव इट बैक इट्स नॉट योर टेरिटरी ये भी बोला कि आपको 33 बिलियन डॉलर्स पे करना होगा रेपरेशन में बिकॉज ऑफ वॉट एवर द कॉस्ट दैट हैज बीन द कॉस्ट ऑफ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू हैव टू पे और आपकी जो भी कॉलोनीज हैं जर्मनी के भी अपनी कॉलोनीज थी कैमरून रवांडा तंजेनिया समोआ ये सब का अफ्रीकन कॉलोनीज को यू हैव टू गिव अप यू कैन टेक ओनरशिप ऑफ इट एंड टू इंश्योर कि देर इज नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस अंडर द डिक्टेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट वुड रोबिल्सन कम्स विद द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशंस and league of nations was the first attempt of us at that point of time to be a super power jo eventually will crumble out but in only league of nations bhi shuru kiya ki legally kaise hum uh, you know uh, germany ko we have to put it in the right space in the right place and hitler is watching all of this and he finds it very very difficult to प्रोसेस एंड टू रैशनलाइज कि उसका ये कहना था कि आप कैसे हाउ कैन यू इफ यू गो टू द हिस्ट्री ऑफ सो हमेशा हिस्टोरिकल नोस्टैल्जिया होता है ना किसी भी डिक्टेट का तो ये कैसे हाउ कैन यू टेक दिस अवे लोरेन एन एल्सा चे हाउ कैन यू टेक दिस अवे इट वॉज पार्ट ऑफ हमारा खुद का जर्मनिक स्पीकिंग ट्राइब्स है आपका जो खुद आप लैंग्वेजेस बोल रहे हो वो जर्मनिक ट्राइब्स के लैंग्वेजेस हैं हाउ कैन यू डिवाइड ऑल ऑफ इट हाउ कैन यू टेक आर एथनिसिटी अवे हाउ कैन यू डिवाइड द राइन रिवर एंड द न्यूब रिवर अपने अपने अलग अलग नेशन स्टेट्स में उसका ईस्टर्न यूरोप में जब हमारा अलग ही पूरा कंट्रोल uh, था राइट right? हमें क्यों जब प्रूशन एम्पायर हारा और सोशलिस्ट पावर में आए तो कृष्ण एम्पायर के अंदर जो भी था वो हमारा हुआ सो so, ये अलग से पार्टीशन आप कैसे कर सकते हैं एंड हाउ इज डूइंग दिस व्हाई आर व्हाई आर यू डूइंग इट तो ये सारा चीज जो था तो जर्मनी के साथ तो किया ही उसके अलावा बहुत सारे और मतलब मिडल ईस्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी उन्होंने बॉर्डर्स बनाए नेशन स्टेट्स बनाए बहुत जगह जैसे फिलिस्तीन में दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल तो फिर यू के रन अवे एंड गिव इट टू यू एन इवेंचुअली टू टेक कंट्रोल ओवर जब यू एन बनेगा बट द पॉइंट इज की ट्रीटी ऑफ वर्साई वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन दिस हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग की अब तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना ही है जस्ट लुक एट मतलब इवन इफ देर वॉज अ डिविजन ऑफ ब्लेम आपने तीन एम्पायर्स खत्म किए ना तो द डिविजन ऑफ ब्लेम शुड बी इक्वल एटलीस्ट बट नॉट दैट द हिस्टोरिकल इन्वेजन ऑफ फ्रांस एंड ऑल ऑफ इट वेंट अहेड एंड इट वॉज ऑब्लिटरेटेड उसको खत्म कर दिया गया क्या जबकि हुआ ही नहीं एंड एवरीथिंग वॉज पुट ऑन जर्मनी उसके बाद जो है जो जर्मन लीडर्स हैं दे फॉर्म द वाइमार रिपब्लिक जिसका ये आपका सिंबल बनता है तो जर्मन लीडर्स जो हैं दे गो फॉर द लॉन्ग गेम वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं एक अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं बट उनका प्रॉब्लम क्या होता है दे हैव मेनी प्रॉब्लम बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं पार्टी अलग अलग ट्राइब्स और लैंग्वेज लिंग्विस्टिक रीजनल नरेटिव पे डिवाइडेड है वी अंडरस्टैंड इट राइट फिर जो कंजर्वेटिव हैं जो लिबरल्स हैं दे आर अटैकिंग द गवर्नमेंट ऑल द टाइम फॉर द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग ऊपर से इतना आपको रेपरेशन में पैसा देना है आप मिलिट्री नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो यू हैव अलॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला कि वाइमार रिपब्लिक ही वर्साई ट्रीटी को साइन किया है तो फिर 
सारा जो इन्होंने ही हमें मतलब यू नो दे हैव टेकन दे हैव अशेम द जर्मन दे शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड अ ट्रीटी and uh, they said looking for many scapegoats also at that point of time the uh, society got scapegoat matlab koi bali bakka bakra jiske upar aap sara blame aur dal sake germany khud scapegoat bana tha and they were now looking forward ki aur kiske upar ye blame dal sakte hain to ye jo republic tha weimar republic jo 1913 19 se leke 33 tak aaya tha iska apna constitution tha isne parliamentary democracy introduce karne ki koshish ki कि अच्छा ये पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड एवरीथिंग क्योंकि लोगों ने क्या देखा था प्रूशिया प्रूशिया की मोनार्ड की प्रूशिया की मोनार्ड की खत्म होती है जर्मनी का सोशलिस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो वॉर करता है वॉर करता है हार जाता है तो अब नया गवर्नमेंट बनता है दे नेवर हैड सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एनी बिफोर तो जो इनके पहले प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये हमेशा कन्विंस्ड होते हैं कि हमें डेमोक्रेट्स ही बनना है और डेमोक्रेटिक नेशंस बनना है वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द बेस्ट एंड बिकम लाइक देम बट बिकॉज द गवर्नमेंट इट सेल्फ वॉज सो वीक एंड देर वॉज सो मच ऑफ अटैक एंड इट वॉज सच एन इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वॉज गोइंग ऑन कि पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी एंड देन कम्स योर अडोल्फ हिटलर जो वायमार रिपब्लिक के खिलाफ अपना जंग शुरू करता है पीपल वेर ऑल्सो यू नो फ्रस्ट्रेटेड विद दी वायमार रिपब्लिक हिटलर को बहुत सारे स्कॉलर uh, साइकोपैथ बोलते हैं उसको पता था कि जर्मन लोगों का क्या वरी है क्या उनका फ्लैश uh, पॉइंट्स है कहाँ पे वो ट्रिगर होंगे कब किनको कैसे एक्ट करना है एक पर्टिकुलर रीजन जो हमेशा से डिवाइडेड रहा था उसको सबसे ज्यादा चाहिए था एक आइडिया ऑफ बिलोंगिंग कि हम क्या है हम कौन है वॉट डू वी स्टैंड फॉर वॉट इज अ पावर ये अभी तक किसी भी ने किसी ने भी इवन नॉट ऑफ वन बेस मार्क और अदर्स दे वे नॉट एबल टू इंस्टिल दैट आइडिया ऑफ बिलोंगिंग विच हिटलर वॉज एबल टू इंस्टिल एंड Because the Weimar Republic was not doing very well, so he was able to cash in on that. कि इसके खिलाफ हम शुरू करेंगे. काफी Germans को Treaty of Versailles से problem था. But military इनका बहुत ही powerless हो चुका था. और Hitler military में ही था. तो he was looking. He had the um, experience at the grassroots level of what is happening. उनको ये जो पीस था ऑफ द ह्यूमिलिएटिंग पीस दैट दॉल्ड ऑफ ट्रीटी ऑफ वसाई उससे काफी प्रॉब्लम था और जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स उन्होंने कभी देखा नहीं था तो दैट आल्सो दे फाउंड वेरी वियर्ड कि ये क्या है व्हाट इज दिस आई मीन लाइक व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज बिकॉज इतना खुद में डिवाइडेड थे एंड डेमोक्रेसी इज दी डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी तो ऑब्वियसली द माइनॉरिटी फिल फील एलिनेटेड इतने सारे छोटे 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 पार्टी थे क्वालिशन गवर्नमेंट बनाना बहुत मुश्किल था बार बार इलेक्शन हो रहा है इलेक्शन पार्लियामेंट डिजॉल्व हो रहा है कोई भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है उसको गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही है और हिटलर बैठ के सारी चीजें देख रहा था द कंट्री नीडेड अ डिक्टेटर दैट कैन इंस्टिल दैट कुड इंस्टिल द आइडिया ऑफ बिलोंगिंग 1924 से ट्वेंटी में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक रिकवरी होता है इनका हिटलर के ऊपर पैसा भी बहुत लोगों ने लगाया जो आपका इफ यू लुक एट दिस ये जो राइन रिवर है तो बर्लिन इज हियर बर्लिन एक कोने में है यहाँ पे और यहाँ पे आपका रूर वैली है रूर वैली जो है इट वाज वेरी फेमस फॉर द कोल फील्ड्स। तो जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल uh, रेवोल्यूशन होने के बाद इंडस्ट्रियल uh, रेवोल्यूशन तो यूके में होता है फर्स्ट फेज ऑफ इट लेकिन उसका फिर बाद में जर्मनी बेल्जियम ये सब में भी पास ऑन होता है दिस स्टार्ट लर्निंग दी टेक्निक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो 
ये जो रूर वैली था इट वॉज लाइक अ कोल फील्ड जो टाउनशिप रूर टाउनशिप की तरह डेवलप किया जहां पे मैक्सिमम कोल का माइनिंग होता था आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता था और जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे वहां पे दे इन्वेस्टेड लॉर्ड ऑफ मनी इन हनी हिटलर and germany was the industrial capital of europe even after they lost the first world war that was the level of production that they had and they had very high quality of coal anthracite and bituminous coal berlin ke paas thoda aas paas mein aapka lignite coal milta hai which is an inferior quality of coal but they had very high class of coal jiske karan they were able to take the industrial power mechanics to our you know um, horizon just to say रहो अब आ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे हम आएंगे बट दे इन्वेस्ट अलॉट ऑफ मनी ऑन हिटलर एंड ग्रेट डिप्रेशन तो मेजर स्ट्रेस यूएस में फील हो रहा था बट द पीपल वर ऑल्सो ग्रोइंग वेरी एंटी डेमोक्रेटिक बिकॉज इतना डिविजन था दे फेल दैट डेमोक्रेसी वॉज नॉट डूइंग जस्टिस टू देम इट वॉज अ फॉरन अमेरिकन कॉन्स्ट्रक्ट तो सरकार जो है वो इमरजेंसी लागू की इमरजेंसी के खिलाफ अपोजिशन हुआ एंड दैट इज व्हेन जनवरी 33 में नई सरकार बनती है और हिटलर को एज अ चांसलर वो बनाते हैं दैट इज जर्मनी डजेंट हैव अ दिस पोजीशन कॉल्ड एज व्हाट यू से जो नॉर्मल डेमोक्रेसीज में होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उस तरीके से नहीं रखते हैं दे यूज द वर्ड चांसलर तो हिटलर को ही क्यों चूज किया विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास बट दे जितने भी कंजर्वेटिव कट्टर ऑर्थोडॉक्स जो लीडर्स थे दे इंटेंडेड कि वो हिटलर को दे जो एक नाजी पार्टी बनेगी विच इज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है विच विल इंस्टिल द आइडिया ऑफ बिलोंगिंग इन एवरी वन हार्ट्स एंड माइंड will be able to attain that under the leadership of hitler because he also had the military experience lekin hitler being hitler he is like i don't need god fathers mera apna agenda aur usne pura totalitarian regime bana diya complete totalitarian dictatorship ki usi ka control chalega and uh, इसमें फिर बहुत सारी और वी नो अबाउट होलोकॉस्ट वी नो अबाउट मेनी थिंग्स बट वी डोंट नो प्राइमरली मेनी फेसेट्स ऑफ होलोकॉस्ट विच आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास सो हिटलर वाज एबल टू डू दैट आफ्टर तो इसीलिए उसने पोलैंड को इन्वेट किया बेल्जियम को इन्वेट किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिटलर वो उसी का पार्ट था द नोस्टैलजियम बट 1939 से 1945 में आपका फिर से वॉर्स होती हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और यूएस सोवियत यूनियन ब्रिटेन और फ्रांस जीत जाते हैं अब इसमें क्या होता है इसमें एक नया कहानी होता है जर्मनी जो ऑलरेडी डिवाइडेड था वो फिर से डिवाइड हो जाता है इन टू ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी क्योंकि यहाँ पे तो अब कोल्ड वॉर होगा ना यहाँ पे तो दो शाते रहे यूएस एंड सोवियत यूनियन साथ में जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी है उसको कभी द वर्ल्ड विच इज डोमिनेटेड बाय द यूएस डिक्टेटर पैराडाइम नेवर रेकग्नाइज इट वो कंपेरेटिवली उतना डेवलप भी नहीं था ज्यादा रूरल था लेबर वहां ज्यादा फोर्स थी जो वेस्टर्न जर्मनी था उसको भी डिवाइड कर लिया था एक पार्ट यूएस ने ले लिया एक यूके ने ले लिया एक फ्रांस ने ले लिया 
तो हुआ क्या बैठे बैठे देर वॉज अ बर्लिन वॉल विच वॉज क्रिएटेड आई शो यू हैव इट लुक लाइक तो यहाँ ये घर है और ये आपको दूर से मतलब ये छोटा सा लग रहा है कि आप यू नो यू कैन क्रॉस इट यू कैन क्रॉस इट टू टॉल लाइक ट्वेंटी फीट थर्टी फीट एंड इमेजिन दो हैड फैमिली ओवर हियर and so this is western germany which was much more you can see from the architecture this part was eastern germany or kisi ki family agar western germany mein hai ya ya west berlin mein hai or kisi ki family east germany ya east berlin mein hai they will not be able to meet each other they can't wall ban chuka hai they can't travel this was the iron curtain That Winston Churchill talked about. West Germany, अब उसमें तीन तीन countries control लेके बैठी हुई थी तो फिर it was extremely successful. It was much more developed, industrialized. और West Germany बहुत ज़्यादा आपका oil anyway उसके पास रूर था. Anyway जो Germany का भी industrial center था रूर वो western side में था. Eastern side में तो Germany Berlin था. तो वो भी उसके कंट्रोल में आ गया वहां की इकोनॉमी ज्यादा करने लगी इफ यू लुक एट दिस मैप तो जैसे बर्लिन को डिवाइड किया उन्होंने द इंटायर जर्मनी वाज डिवाइडेड थ्रू बर्लिन तो ईस्ट बर्लिन आपका सोवियत यूनियन के पास आ गया यहाँ पे नीचे जो है इस साइड अमेरिकन ने ले लिया बीच वाला जो है पार्ट ब्रिटिश ने ले लिया और जो ऊपरी पार्ट है वो फ्रेंच ने ले लिया and they had their own airports apna apna khud ka you know like um, uh, navigation uh, and all of it and east germany jo soviet union ke andar tha it comparatively did not was not capitalist it was communist to wo utna industrialized nahi kiya tha so you can just see the difference you know like aapka पूरा का पूरा कंट्री फिर दो भाग में बट गया बर्लिन वॉल लिमिट्स भी तय कर चुका था यहाँ के लोग आपस में दे कुड ट्रेवल ट्रेड वट एवर पास में दे कुडंट एंड द इंटायर थिंग वॉज ऑफ ये तो सिर्फ बर्लिन का आई एम सेइंग बिकॉज इट वाज द कैपिटल बट द इंटायर ऑफ जर्मनी वाज डिवाइडेड इन दिस वे and it was very horrific for people like imagine suddenly uh, you are living in uh, you know uh, noida or gurgaon and or leave it you are living in east delhi or south delhi or north delhi or west delhi and there's a wall and uh, entire of um, east delhi is taken by russia west delhi is taken by us north delhi is taken by china south delhi is taken by uk hmm. and you can't travel you just can't travel aapke parents honge relatives honge aapka office hoga it's all over start a new life now it's a different country आपको पता है ये बर्लिन वॉल तोड़ने में दो साल लगा जब कोलैप्स किया ना गोरबेव के कारण जब प्रेस्ट्रोइका और ग्लास नॉट आया व्हेन दे रेजोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन टू प्लेस रात के एक बजे लोग हथौरा लेके निकले थे तोड़ने के लिए बर्लिन वॉल को द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल कितनी सारे पॉपुलर कल्चर में म्यूजिक में फिल्म में बहुत सारी जगह इंटीग्रेट हुआ that was the intensity of the joy of it kitne singers ne performers ne live performance diya hai raat raat bhar jag ke when the wall was breaking people just jumped broke the wall after the soviet disintegration post war era or unification hua west german and foreign workers um ke paas obviously they had this वेलफेयर सिस्टम जो ईस्ट जर्मन लोगों के पास नहीं था फिर 1990s में आपका रियूनिफिकेशन हुआ द इनफेमस बर्लिन वॉल फेल 
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अभी भी उतने लेवल पे हो नहीं पाया बट धीरे धीरे करके विद द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल ऑफ इट स्टार्ट है आज के दिन इवन आफ्टर थ्री मतलब थ्री रेजरक्शन यू नो एंड आज के दिन भी अगर यूरोजोन क्राइसिस होता है तो स्पेन और इटली और ग्रीस को बचाने वाला कंट्री कौन है जर्मनी आपका वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वर्ल्ड का बेस्ट ऑटोमोबाइल uh, प्रोड्यूस करना करने वाला कंट्री कौन है जर्मनी एंड फॉर स्टूडेंट्स जर्मनी इज वेरी एक्साइटिंग एज एन ऑप्शन बिकॉज मास्टर्स के लिए जर्मनी प्रोवाइड्स समथिंग कॉल्ड एज दाद फेलोशिप और दाद स्कॉलरशिप जिसमें यू कैन दे गिव यू द ट्रेवल एंड द एक्सपेंसिस एंड पॉकेट मनी एंड ट्यूशन फीस लाइक नेग्लिजिबल एक साल का एक लाख रुपए टाइप्स का पब्लिक यूनिवर्सिटीज वहां फ्री है Uh, so a lot of Indians go and travel and study, do their masters there. Has to be science, me, science and technology, me. Humanities can be a few options again, but the only catch is that you have to learn German. And German language, jo hai na, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. So वहाँ पे you have to learn German. लेकिन German language जान सीखने से फायदा है कि then you can, if you're going to Austria, you're going to Belgium, you're going to Switzerland. जर्मन इज स्पोकन ओवर दर सो आपके लिए वो इंटीग्रेशन में बहुत आसान होगा राइट तो वहां पर वो है तो फॉर दोज हुआ लुकिंग फॉर मास्टर्स दैट स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ स्टडी दैट यू गो एंड गेट अ इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑल्सो एंड देन यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज ऑल्सो एंड ऑल ऑफ दैट तो आज के दिन द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज आपका ओपल गाड़ी वहां पर प्रोड्यूस होती है दे हैव ह्यूज Uh, manufacturing sector they have very uh, huge uh, tertiary sector service sector unka bahut hi zyada uh, developed hai so you can um, uh, integrate and start even entrepreneur uh, capabilities germany mein zyada hai and uh, financially the richest country irrespective of the three failures is germany today in europe so from today's class you have to remember ki kaise germanic tribes itni different thi wo language ke upar ho ethnicity ke upar ho wo uh, uh, regionalism ke upar ho dusra unko control karne ki koshish kiya julius caesar bhi roman empire nero bhi ko koshish kiya nahi kar paya uske baad charlemagne uh, jo hai wo bhi control karne ki koshish kiya kar paya nahi kar paya उसके बाद फिर फ्रैंको प्रूशियन वॉर्स काफी होते थे प्रूशिया कंट्रोल किया लेकिन पूरा जर्मनी को नहीं कर पाया जो आज का जर्मनी हम जानते हैं उसके बाद फिर आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया सेकंड वर्ल्ड वॉर आया फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर जर्मनी खुद ही डिवाइड हो गया था उसके बाद जब सोवियत यूनियन डिजोल्व होता है तब जर्मनी अगेन यूनाइट तो देर आर लॉट ऑफ माइनॉरिटीज ओवर देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट tribes and ancestry and ethnicity and language variations um uh, accent variations which are there so in short irrespective of that um you know uh, diversity it has been able to now become a democratic uh, one of the leaders in the democratic paradigm in today's world so today's class was still here Thank you all of you